சீரிஸ் ஆன் ஃபண்டமெண்டல்ஸில் இன்றைக்கி நம்ம வேவ் பார்ட்டிகுள் டிவாலிட்டி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்மளோட லாஸ்ட் வீடியோவில் வேவ்ஸ் பற்றின ஒரு ஓவர் வியூ ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தோம் வேவ்ஸ்னால் என்ன டைப்ஸ் என்ன இருக்குது ஒரு வேவை நம்ம எப்படி வந்து மேத்தமெட்டிக்கலி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அதுக்குரிய கவர்னிங் ஈக்குவேஷன் என்ன இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சம்மரைஸ் பண்ணி அங்கே பேசியிருந்தோம் இப்போ வந்து கன்வென்ஷனலாக வேவ்ஸ் அண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு நம்ம என்னெல்லாம் வந்து பண்புகள் கொடுத்து நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னு இங்கே நம்ம காட்டியிருக்கோம் ஸோ வந்து சவுண்ட் வேவ் லைட் வேவ் நீங்கள் வாட்டரில் ஜென்ரேட் பண்ணுற ரிப்பிள்ஸ் எல்லாமே வந்து வேவுக்குரிய கிளாசிக்கலான எக்ஸாம்பிள் இதுவே நம்ம பார்ட்டிகல்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு பால் ஆகட்டும் இல்லை ரொம்பவே சின்ன ஒரு ஆட்டம் ஆகட்டும் இந்த என்டிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு பார்ட்டிகிளுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ வேவை வந்து எனர்ஜி எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்குனா ஒரு மீடியம் மூலமாகவும் இல்லை ஃபீல்டு மூலமாகவும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எனர்ஜியாக ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற வேலையை பார்க்கக்கூடியது ஸோ அந்த மாதிரி தான் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது வேவ்ஸ் எனர்ஜியை கடத்துறதுக்கு அந்த இடத்துல அங்கே இருக்கக்கூடிய மேட்டர் எதுவும் மூவ் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை அங்கே இருக்கிற மேட்டரை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஸையோ இல்லை லிக்விடையோ அது ஒரு மீடியமாக மட்டும்தான் பயன்படுத்திக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஆனால் பார்ட்டிக்கலானது அந்த எனர்ஜியை கேரி பண்ண அதுவே வந்து ஒரு கேரியராக மூவ் ஆகும் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான வித்தியாசம் வேவுக்கும் பார்ட்டிகிளுக்கும் நம்ம வேவை வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் சைன் கொசைன் அந்த மாதிரிலாம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஆனால் பார்ட்டிக்கில் வந்து நம்ம ஒரு ஃபைனைட் இது வச்சு அதாவது லோக்கலைஸ்டா இல்லை ஒரு டிஸ்கிரீட் ஃபங்க்ஷனாக நம்மளால் காட்ட முடியும் அதுக்கப்புறம் வேவ்ஸை வந்து வேவ் ஈக்குவேஷன்ஸ் வச்சு எக்ஸ் அண்ட் டீல அது எப்படி இவால்வ் ஆகுது அப்படின்னு நம்மளால் கேப்சர் பண்ண முடியும் பார்ட்டிகல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதோட ட்ராஜெக்டரியை நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் வச்சே நம்மளால் ப்ரெடிக் பண்ண முடியும் இப்போ ரெண்டு வேவ் இருந்து ஒரு கிவன் ஸ்பேஸை கிடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக ஆட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது ஆம்பிளிடியூட் ரெண்டும் ஆடப் ஆகி இந்த மாதிரியான அவுட்புட் நமக்கு கிடைக்கும் டிஸ்ட்ரக்டிவாக ஆட் ஆச்சுன்னு சொன்னால் அது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகி அந்த வேவே இல்லாமல் ஆகிற மாதிரியான அவுட்புட் வந்து நமக்கு இங்கே கிடைக்கும் ஆனால் பார்ட்டிகல்ஸை பொறுத்த வரைக்குமே அங்கே கொலிஷன் தான் நடக்கும் எதர் எலாஸ்டிக் ஒரு எலாஸ்டிக் ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம எப்படி ஒரு வேவையும் பார்ட்டிகல்ஸையும் பிரித்து பார்க்குறது அப்போ எங்கே இந்த பவுண்ட்ரி இல்லாமல் ஆகுது எந்த இடங்களில் வந்து இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வேவ் மாதிரியோ இல்லை வேவ் பார்ட்டிகல் மாதிரியோ நடக்குது அதுதான் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுதான் இந்த பா வேவ் பார்ட்டிகல் டியாலிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கான்செப்ட் தான் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் கூடிய ஒரு ஆரம்ப காலத்துக்கான ஒரு அடிப்படையாக அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலையும் இண்டிகேட் பண்ணியிருந்தோம் அப்போ அதுக்கு வந்து என்னெல்லாம் நடந்துச்சு அந்த டைமில் இந்த மாதிரி சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கிளாசிக்கல் தியரி ஃபெயிலியராக இருக்குது அதில் சில விஷ சில விஷயங்கள் அதால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல நம்ம புதுசாக ஒரு கான்செப்டை உள்ளே கொண்டு வந்தால் தான் இந்த அவுட்கம்ஸ் எல்லாம் நம்மளால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம ரீச் ஆகும் அது எதுனா பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பேசியிருந்தபடி ஒரு வீடியோவில் பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் பற்றி எலாபரேட்டாக பார்த்துருந்தோம் எப்படி வந்து ஃப்ரீக்வன்சியை பொறுத்து எனர்ஜி டென்சிட்டி வந்து மாறும் அப்படின்ட்டு அதை வந்து பிளாங்கு சொல்லக்கூடிய குவான்டைசேஷன் ஆஃப் எனர்ஜியை வச்சு தான் நம்மளால் கேப்சர் பண்ண முடிஞ்சுது அப்படிங்கிறது நம்ம அந்த வீடியோவில் பேசியிருந்தோம் அதே போல் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஒரு சர்ஃபஸ் இருக்குது அதில் நம்ம லைட்டை அனுப்புகிறோம் அதில் அதனால் வந்து வெளிவரக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸை கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் என்ன மாதிரி வந்து ப்ரடிக் பண்ணுது அதே அது எங்கே வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுது ஏன் அந்த இடத்துல புது ஒரு கான்செப்ட் தேவைப்படுது இதை பற்றியும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அடுத்ததான் காண்டன் எஃபெக்ட் ஒரு மீடியம் எனர்ஜி உள்ள ஒரு எக்ஸ்ரே வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ஹிட் ஆகுது ஹிட் ஆகும்போது நம்ம கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸில் என்ன எதிர்பார்ப்போம்னா ஒரு இன்கமிங் வேவோட ஆசுலேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு சார்ஜர் கேரியர்ஸ் படும்போது இந்த கேரியர் இந்த இந்த பார்ட்டிக்கலும் வந்து அதே ஃப்ரீக்வன்சியில் ஆசுலேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் ஒரு ஆசுலேட்டிங் சார்ஜ் வந்து அதே எந்த ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து அது இன்கமிங்காக அதை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஆசுலேஷன் அண்டர்கோ பண்ணதோ அதே அளவுக்குரிய எனர்ஜியில் ஒரு ஃபோட்டோ ஒரு எல ஒரு வேவை வெளியே விடும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம கிளாசிக்கல் எலக்ட்ரோமேக்னிக் தெரியும் நம்ம கற்றுக் கொடுத்துருக்கு ஆனால் இங்கே பார்க்கும்போது என்ன பார்க்குறாங்கன்னா ஒரு இன்கமிங் வேவ் வருது எலக்ட்ரானை ஹிட் பண்ணுது வெளியே வரும்போது அதோட எனர்ஜி வந்
அங்க இலெக்ட்ரான் பீம் ஒரு மெட்டல் மேல அனுப்புறாங்க வெளிவரக்கூடிய பேட்டர்ன்ஸ் வந்து ஒரு டிடெக்டர் வச்சு ரெக்கார்ட் பண்றாங்க இதை வந்து நம்ம வேவ்ஸ்ல எக்ஸ்ஆர்டி அதாவது எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன் வச்சு ரெகுலரா படிக்கக்கூடிய ஒரு டெக்னிக் இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிறிஸ்டல் மேல எக்ஸ்ரே பீம்ஸ் வந்து ஹிட் ஆகும் வெளிவர்ற பீம் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அண்ட்ரூக்கப் பண்ணி நமக்கு ஒரு பேட்டர்ன் கொடுக்கும் அந்த பேட்டர்ன் வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த கிறிஸ்டல் ஆர்டிஸ பத்தினா ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா நமக்கு சொல்லும் அது கன்ஸ்ட்ரக்டிவா போகுதா டிஸ்ட்ரக்டிவா இன்டர்பியர் ஆகுதாங்கிறது வந்து அந்த பிளே அந்த வேவ்ஸ் வந்து எந்த பிளேன்ல இருந்து வந்து இன்டர்பியர் ஆகுதுங்கிறத பொறுத்து இருக்கு அப்ப இந்த அவுட்கம் எங்க பாக்குறாங்கன்னா இந்த இலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகிள் பீம்ஸ் அனுப்பும் போதும் இந்த மாதிரியான ஒரு அவுட்கம் ஜெனரேட் ஆகுது அப்ப அந்த இடத்துல வந்து இலக்ட்ரான் ஒரு வேவ் போல பிஹேவ் பண்றத டேவிஸ் அண்ட் ஜம்மர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமா ஃபர்ஸ்ட் கேப்சர் பண்றாங்க அதுக்கு அடுத்ததா டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம ஆப்டிக்ஸ் கிளாஸ்ல ஒரு சோர்ஸ்ல இருந்து லைட் அனுப்பி ரெண்டு ஸ்லிட் வழியா அனுப்பிட்டு ஒரு டிரெக்டர்ல பார்க்கும் போது இன்டர்ஃபரன்ஸ் பிரிஞ்சஸ் பார்ப்போம் அந்த மாதிரி பார்ட்டிகல்ஸ் அனுப்பும் போது என்ன நடக்குது அங்க என்ன மாதிரியான பிஹேவியர் அது காட்டுது அப்படிங்கறத பத்தியும் நம்ம இந்த வீடியோல பேச இருக்கோம் So first, photoelectric effect. Uh, Planck is the hypothesis of uh, the extent of Einstein. Einstein is the explain of the quantization of energy. What is the phenomenon? The light is hit on a light metal. Hit on a light metal. Hit on a light metal. That energy is coming from the incoming light. Energy is coming from the electrons. Energy is coming from the energy. Highly kinetic energy is coming from the electrons. It is coming from the metal surface. This is the phenomenon. இதை வந்து ஏன் கிளாசிக்கலால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல ஏன் ஐன்ஸ்டீன் இப்படி ஒரு தியரி முன் வைக்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லணும்னா ஐன்ஸ்டீனுக்கு வந்து இந்த தியரியை ப்ரப்போஸ் பண்ணதுக்கு தான் போட்டோ எலக்ட்ரிக் நோபல் ப்ரைஸ் கிடைச்சிது ரிலேட்டிவிட்டி தியரி இன்னும் நிறைய இன்வென்ஷன்ஸ் அவரோடது இருக்கு பட் அதெல்லாம் விட அவருக்கு அவருக்கான நோபல் பிரைஸ் ரெக்கக்னேஷன் கிடைச்ச ஒர்க் வந்து போட்டோ எலக்ட்ரிக் இஃபெக்ட்டுக்கு அவர் ப்ரப்போஸ் பண்ண தியரி தான் ஸோ கிளாசிக்கலி என்ன எதிர்பார்ப்போம்னா இப்போ இங்க நடக்கிறது ஒரு எனர்ஜி டிரான்ஸ்பர் ப்ராசஸ் தான் இல்லையா என்னன்னா லைட் வந்து ஹிட் ஆகுது அந்த எனர்ஜியை எடுத்துக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கைனடிக் எனர்ஜி அதிகமா இருந்துச்சா அது அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் விட்டு போயிருது இதுதான் இந்த டிரான்ஸ்பர் மெக்கானிசம் அப்ப இந்த இன்கமிங் லைட் எனர்ஜியோட எனர்ஜி ரொம்ப கூட கூட நம்ம என்ன எதிர்பார்ப்போம்னா வெளியேறக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸோட கைனடிக் எனர்ஜியும் கூடும் அப்படிங்கறது நம்ம கிளாசிக்கலி நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் அடுத்ததான் என்ன எதிர்பார்க்க கூப்பிடும்னா வரக்கூடிய இன்கமிங் லைட்டோட ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக அதிகமாக ரேட் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியேறக்கூடிய ரேட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கறது செகண்ட் ப்ரொடிக்ஷன் ஆனா எக்ஸ்பெரிமெண்டல என்ன நடந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னா ஃப்ரீக்வன்சியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது அவங்க வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டா என்ன அப்சர்வ் பண்றாங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அதாவது ரேட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியேறது இல்லையா அதுல எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை அது ஒரு கான்ஸ்டன்டா இருக்கு அப்படிங்கறது ஃபர்ஸ்ட் சோ இந்த அப்சர்வேஷன் வந்து இங்க எடுத்துக்கூடிய இந்த செகண்ட் ப்ரொடிக்ஷனா வந்து அது வேலிடேட் பண்ணலங்கிறது ஒண்ணு அடுத்ததான் என்ன பாக்குறாங்க ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு ஃபிளைட்ட கூட்ட கூட்ட ஒரு சர்டன் ஃப்ரீக்வன்சி வரைக்குமே வந்து எந்த எஃபெக்டுமே சிஸ்டத்துல இல்ல ஒரு த்ரிஷோல்ட தாண்டின பின்னாடி ஃப்ரீக்வன்சியை கூட்ட கூட்ட கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸும் கூடுது ஸோ இந்த இடத்துல ஏன் கிளாசிக்கல் பிசிக்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்னா கிளாசிக்கல் பிசிக்ஸ் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுச்சுன்னா நீங்க ஒரு டிம்மரான லைட்டை சாரி லோ ஃப்ரீக்வன்சி லைட்டை வந்து நிறைய இன்டென்ஸா நீங்க ஷைன் பண்ணீங்கன்னா அது கண்டினியூஸ் வேவுங்கிறதுனால அந்த வேவ் அக்கம்ப்ளீட் ஆகி போதுமான எனர்ஜி எலக்ட்ரானுக்கு கிடைச்ச உடனே அந்த எலக்ட்ரான் அந்த சர்ஃபேஸ் விட்டு வெளியேறணும் அப்படிங்கிறது கிளாசிக்கல் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆனா இங்க என்ன நமக்கு தெரியுதுன்னா ஒரு கரெக்டான ஒரு அந்த சிஸ்டம் அந்த மெட்டீரியல் நீங்க என்ன சூஸ் பண்றீங்களோ அதுல வந்து ஒரு பாக்கெட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து சூட்டபிளா இருந்தா மட்டும்தான் அது வந்து அந்த எலக்ட்ரான வெளியேறுது அதுக்கு கீழே நீங்க என்ன அனுப்புனாலுமே அது எந்த எஃபெக்டும் இல்ல அப்படிங்கறதா ஃபர்ஸ்ட் இந்த இடத்துல நம்ம பாக்குறோம் ஓகே இப்ப இன்டென்சிட்டியை மாத்தும் போது என்ன நடக்குது நம்ம வந்து அந்த லைட்டோட இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறோம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ல எந்த மாற்றமும் இல்லை இது நமக்கு எங்க போட்ட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் அது வந்து இது ஹோல்ட் பண்ணல இல்லையா ஏன்னா இங்க என்ன எதிர்பார்த்தோம்னா இங்க ஒரு லீனியர் ட்ரெண்ட் இருக்கும்னு எதிர்பார்த்தோம் பட் அந்த மாதிரி இல்ல எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அவுட்கம் எப்படி இருக்குன்னா லைட்டோட இன்டென்சிட்டி நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கு ஆனா என்ன மாறுதுன்னா லைட்டோட இன்டென்சிட்டி நீங்க இன்க்ரீஸ்
ஐன்ஸ்டீன் தியரியிலையும் அவரும் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு அதுதான் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஸோ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் வந்து நம்ம டே டு டே சோலார் செல்ஸில் ஃபோட்டோ மல்டிப்ளேர் டியூப்லாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு அப்ளிகேஷனுடைய ஒரு கான்செப்ட் தான் இது அடுத்ததா இதை ஃபாலோ பண்ணி ஐன்ஸ்டீனோட ஹைப்போதிசஸை ஃபாலோ பண்ணி தீபிராகில் என்ன பண்ணுறாருன்னா எல்லா மேட்டருக்கும் வேவ் மாதிரியான ஒரு தன்மையும் இருக்குது எப்படி மேட்டருக்கு வந்து வேவ்க்கு வந்து டிஸ்கிரீட்னஸ் ஆர் மேட்டருக்குரிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் அது போல் வந்து மேட்டரும் வந்து வேவ் மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எக்ஸிபிட் பண்ணணும் அவரோட தீசஸில் அவர் வந்து இந்த ஒரு பாஸ்ட்லெட்டை முன் வைக்கிறார் அதுக்கு வந்து அவர் ஒரு வேவ் லெந்தும் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு எனி மேட்டருக்கு அது ஒரு வேவ்ல ஒரு அது ஒரு வேவாக இருக்குன்னா அது ஒரு சர்டன் வேவ் லெந்த் ப்ரொசஸ் பண்ணும் அந்த வேவ் லெந்த் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாருன்னா H by MV. இதுல எம்வி அப்படிங்கிறது வந்து மொமெண்டம் அப்போ நம்ம ஏன் வந்து எல்லா மேட்டரும் வேவ் மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸிபிட் பண்ணலை அப்படிங்கிறதுக்கு இங்க ரெண்டு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு அது ஒரு சர்டன் வெலாசிட்டியில மூவ் ஆகுது நீங்க இந்த வேல்யூஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் செவன் டு டென் பவர் மைனஸ் லெவன் மீட்டர்ஸ் கிடைக்குது இதுவே ஒரு பால் எடுத்து அதுக்கும் ஒரு மாஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் கேஜி அண்ட் வெலாசிட்டி எடுத்து நீங்க பார்க்கும் போது அங்க கிடைக்கக்கூடிய லேம்டா டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த வேவ்லன்ஸ் அந்த கரஸ்பாண்டிங் சிஸ்டம்ஸ் கூட எப்படி கம்பேரபிளாக இருக்குன்னு நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் நீங்கள் அந்த எலக்ட்ரானோட வேவ்லன்ஸை ஆட்டமோட டைமென்ஷன் வந்து யூஸ்வலி வந்து ஆங்ஸ்ட்ராம் டைமென்ஷன்ஸில் தான் இருக்கு ஸோ அது கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து கம்பேரபிளாக இருக்கு அதனால தான் வந்து அந்த ஸ்கேல்ஸில் எலக்ட்ரானோட வேவ் ப்ராப்பர்ட்டி சிக்னிஃபிகண்ட்டாக வெளிப்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே புரிஞ்சுக்கிறோம் இதுவே பாஸ்கெட் பால் இருக்கு அது டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதோட சைஸோட நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது அது வந்து ரொம்ப 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 சின்ன நம்பர் இந்த வேவ் லென்த்து அப்ப இவ்வளோ சின்ன வேவ்ல இருந்து நீங்க வந்து அதோட வேவ் ப்ராப்பர்ட்டியை பார்க்கணும்னா இப்ப நீங்க ஒரு பேட் பால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க விளையாடுறீங்கன்னா இந்த பாலோட வேவ் லென்த் இவ்வளோ சின்னதா இருந்ததுன்னா உங்க பேட்டோட சைஸும் இந்த டைமென்ஷன்ஸ்ல இருந்துச்சுன்னா ஒருவேளை நீங்க அந்த பாலோட வேவ் ப்ராப்பர்ட்டியை கேப்சர் பண்ணக்கூடும் ஸோ அதுதான் வந்து ஏன் எல்லா மேட்டர்ஸோட வேவ் ப்ராப்பர்ட்டியும் நம்மளால பார்க்க முடியல அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன கம்பேரிசன் ஸோ இப்ப இந்த இன்ட்ரடக்ஷனோட டபுள் ஸ்ட்ரீட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க ஒரு வேவ் லைட் சோர்ஸ் இருக்கு அதை ரெண்டு ஸ்லிட் வழியாக நேரோ ஹோல்ஸ் வழியாக அனுப்புகிறாங்க அது வரையாக வர்ற வேவ்ஸ் வந்துட்டு அதோட பாத் டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸை பொறுத்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஆர் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அதாவது எய்தர் ஆடப் ஆகுது இல்லைனா கேன்சல் ஆகுது அப்படி கேன்சல் ஆகி ஃபைனலாக நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் இந்த மாதிரியான ஃப்ரிஞ்சஸாக பார்க்க போகிறீங்க மேக்சிமாஸ் அண்ட் மினிமாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெனரேட் ஆகிய ஒரு அவுட் புட்டை நீங்கள் பார்ப்பீங்க இப்போ இதுவே ஒரு இதே மாதிரி ரெண்டு ஹோல்ஸ் இருக்கு அது வழியா நீங்க பால்ஸ் த்ரோ பண்றீங்க த்ரோ பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இந்த வழியா போகக்கூடிய பால்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல கலெக்ட் ஆகும் இந்த ஹோல் வழியா போகக்கூடியதெல்லாம் ஒரு இடத்துல கலெக்ட் ஆகும் இதுதான் வந்து ஒரு மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆப்ஜெக்ட்ல நீங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய விஷயம் இப்ப இதுவே வந்து இதே மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டூ ஸ்லிட்ஸ் வச்சு நீங்க எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் டிசைன் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அங்க வந்து அந்த ஸ்கிரீன்ல வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க வர்ற அவுட் புட்டை வர்ற அவுட் புட் ஒவ்வொரு டைம் இந்த மாதிரி ஜெனரேட் ஆகுது ஒரு இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃப்ரிஞ்சா நீங்க இதுக்கு முன்னாடி வேவ்ஸ்ல அதாவது லைட்டை வச்சு எப்படி பார்த்தீங்களோ அதே மாதிரி மேக்சிமாஸ் அண்ட் மினிமாஸோட வருது இது எப்படி இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க பால்க்கு எதிர்பார்க்குறீங்க இல்லையா ஒரு மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆப்ஜெக்ட்க்கு அது மாதிரி இல்லைங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் இது எது மோர் ஓவர் எதுக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருக்குன்னா ஒரு வேவ் லைக் ப்ராப்பர்ட்டியா தான் மேட்ச் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் காட்டுது ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோல அப்படின்னு சொன்னா கன்வென்ஷனலா மேட்டர்ஸ் அண்ட் வேவ்ஸ் ரெண்டு தனித்தனி என்டிடிஸா வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பட் சில எக்ஸ்பெரிமெண்டல் காண்டெக்ட்ல வந்து வேவ் அந்த பர்டிகுலர் சர்கம்ஸ்டன்ஸை பொறுத்து மேட்டர் ஆகும் இல்லை ஒரு மேட்டர் ஆனது நம்ம சூஸ் பண்ணிருக்க அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல்ல வந்து அது ஒரு வேவ் பிஹேவியரோ எக்ஸிபிட் பண்ணுது அப்படின்னு சில கேசஸ் எடுத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ இந்த வேவ் பார்ட்டிகல் டிவாலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கலாக வந்த கான்செப்ட் ஸோ இதுக்கு அது அது அந்த வேவ் பார்ட்டிகல் டிவாலிட்டி முன் வச்ச பின்னாடி தான் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்க்கு ஒரு ஃபீல்டே வந்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ளட்ஜில் டெவலப் ஆகுது ஸோ இப்போ இந்த ஒரு ஸ்டேட்ல வந்து நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம்னு சொன்னா என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்ல ஒரு